genere. La ringrazio, passiamo all'interrogazione numero 31566 dei deputati Rampelli ed altri concernenti interventi in relazione ad iniziative sulla cosiddetta teoria del gender promosse in ambito scolastico. La deputata Giorgia Meloni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a un minuto. Sì, la ringrazio Presidente. Ministro Giannini, diciamo il tema è più o meno lo stesso della collega che mi precede, anche se... La lettura personale del mio movimento alla questione è diametralmente opposta. Siamo qui anche noi per accendere i riflettori su una grande manifestazione. Hanno partecipato più di un milione di persone, anche al di là diciamo, delle aspettative degli organizzatori che si è tenuta lo scorso sabato a Roma, nella quale si chiedeva a gran voce a questo Governo la valorizzazione della famiglia, la difesa della famiglia, abbandonata completamente da questo governo, evidentemente in altre faccende affaccendate, ma nella quale soprattutto si eh, chiedeva, si accendevano i riflettori sul tema della diffusione della cosiddetta teoria di, del gender all'interno delle scuole, cioè della diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado, asili compresi, per il tramite di opuscoli, testi scolastici, attività, aggiornamenti di quella tesi secondo la quale il sesso è una cosa, il genere è un altro e dobbiamo far sapere ai nostri bambini quali sono tutti i possibili generi ai quali dovrebbero eh, poter appartenere così che possano liberamente scegliere. Noi Concluda. siamo per, e chiudo Presidente, per chiedere di fermare questa follia e vorremmo sapere che cosa intende fare il Governo. La ringrazio. La Ministra Giannini ha facoltà di rispondere. Tre minuti. Grazie signor Presidente, onorevole Meloni, proprio lei ha detto, e eh, non posso che condividere, che il tema è sostanzialmente lo stesso posto dall'onorevole Costantino, ma ovviamente affrontato con un punto di vista diverso. Io eh, con piacere e per dovere e riferirò anche in questo caso per rispondere al suo specifico quesito quali sono le iniziative e qual è la cultura educativa che il Ministero dell'Istruzione sta eh, con attenzione e con continuità ponendo ai temi della lotta alla discriminazione, della, violenza, della prevenzione della violenza di ogni forma di violenza anche so, specificamente quella di genere, dell'omofobia, del cyberbullismo e ripeto quali sono le attività e le iniziative strutturali che questo Ministero non solo per una volontà di politica nazionale ma per l'inserimento di questa politica all'interno di una cornice internazionale a partire dal Consiglio d'Europa per arrivare alla ratifica dei trattati internazionali già citati, specificamente la Convenzione di Istanbul sta attuando, quindi le linee di formazione del personale della scuola in relazione al tema della violenza e della discriminazione di genere, la promozione dell'educazione, dell'informazione e della formazione degli studenti per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere e l'omofobia, episodi anche di cronaca talvolta drammatici, ci hanno, eh, credo come cittadini, indotto alla eh, necessità di riflettere su quanto anche la scuola debba contribuire su questo piano specifico, su questo piano. Altra questione, veramente altra questione, è invece la introduzione della cosiddetta teoria del gender, da lei citata, che ha eh, diciamo, un contesto culturale diverso che non eh, coincide con questa cultura inclusiva e solidale che eh, le linee del governo che eh, si ispirano ai trattati internazionali e al modello educativo che in cornice europea viene eh, ovviamente e, e, e continuativamente sostenuto da tutti gli Stati membri eh, con differente diciamo, finalità. Io voglio ricordare che eh, il il Ministero ha anche coordinato il sottogruppo di lavoro dedicato all'educazione nell'ambito di questa task force interistituzionale che è costituita presso eh, il nostro Governo per dare attuazione al piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e io credo che questo tipo di attività, incluse le linee guida eh, per eh, l'orientamento su questi temi, siano un dovere educativo e un elemento fondamentale che nulla a che fare con la teoria del gender ma che è, diciamo, eh, il principio di una scuola inclusiva, di una scuola che non confonda l'intolleranza eh, con eh, la tolleranza con eh, altri atteggiamenti che nel bambino si producono con forme anche di, 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 di violenza implicita e inconsapevole ma che poi nella vita adulta possono diventare episodi drammatici. La ringrazio, facoltà di replicare la deputata Giorgia Meloni a due minuti. Ministro, io la ringrazio perché lei chiaramente ci aiuta a fare una distinzione che è importante, importante sul tema del, diciamo così, delle parole. Molto spesso 
eh, si confonde la lotta alla discriminazione, che è questione sulla quale siamo tutti mobilitati, con il tentativo di imporre a bambini di 3, 4, 5, 6 anni ideologie legate ai loro presunti futuri orientamenti sessuali. Cioè, Chiaramente tutti siamo mobilitati sulla necessità di utilizzare anche la scuola per combattere ogni forma di discriminazione, tenendo presente che, come sempre, per combattere la discriminazione non si parte dall'annullamento delle differenze, si parte dal rispetto della differenza, che è una cosa diversa. Per cui dire che noi per combattere la discriminazione sessuale dobbiamo insegnare ai bambini che non hanno una differenza sessuale e che il genere nulla c'entra con, con, con la sessualità biologica, perché una cosa è il sesso biologico, ma il genere è una cosa che tu ti scegli liberamente tra 50 opportunità che ti distribuiamo e ti raccontiamo in un opuscolo a bambini di 3, 4, 5, 6 anni, francamente non è lotta alla discriminazione. È un'altra cosa, è un'altra cosa che non vogliamo vedere nella nostra società, è un'altra cosa della quale probabilmente non dovrebbe occuparsi la scuola italiana che si deve occupare di tante altre cose delle quali non sempre riesce a occuparsi. Grazie. La ringrazio. I temi in qualche modo introdotti dalle distinte interrogazioni di